안녕하세요 도로형제입니다 다이소에서 아크릴 물감을 사왔습니다 협찬 아닙니다 다이소 아크릴 물감으로 풍수 그림 소재로 많이 사용되는 해바라기를 그려보겠습니다 색상은 12색입니다 가격은 3,000원입니다 아크릴 물감 12색을 3,000원에 구입할 수 있다니 다이소가 싸긴 정말 쌉니다 뒷면에 잡다구리한 내용이 있습니다 뭐별 내용은 없습니다 괜히 읽어봤네 영상 찍을 때마다 다이소에서 그림 재료를 사와서 그리는 건 아닙니다 지난번에 다이소 갔을 때 물감하고 붓을 종류별로 한꺼번에 여러 개 사와서 하나씩 사용해 보는 중입니다 제가 좋아하는 다홍색을 꺼내 보겠습니다 이렇게 안쪽에 마개가 되어 있습니다 이런 거 까기 귀찮아서 진짜 싫어하는데 아씨 살짝 힘줬더만 티 나왔네 전문가용 아크릴 물감에도 이런 식으로 은박지 마개로 마감한 제품이 있는데 이거 은근 불편합니다 뚜껑을 좀잘 만들던가 은박 마개 없는 게 편하고 좋습니다 다른 색은 볼 필요 없겠죠 그러면 본격적으로 해바라기를 한번 그려 보겠습니다 이번에 그림 소재를 뭘로 할지 쓸데없이 고민 좀 했습니다 최근에 풍수 그림에 관심이 생겨서 풍수 소재를 그리려고 계속 찾다 보니까 그림 소재 선택하는데 시간이 많이 걸렸습니다 부엉이, 호랑이, 코끼리 이것저것 찾고 생각만 잔뜩 하다가 결론은 간단하게 해바라기를 그려보기로 했습니다 사실 꽃 그림은 극사실로 그리지 않을 경우는 굳이 스케치를 하지 않아도 됩니다 근데 처음 그리는 해바라기라서 예의상 스케치를 간단하게 했습니다 꽃 그리는 걸 별로 좋아하지 않아서 해바라기를 오늘 처음 그려봅니다 예전에 색연필로 해바라기 그리기를 한번 시도해 본 적이 있는데 반쯤 그리다가 이파리 그리는 게 너무 귀찮아서 때려치웠습니다 각각의 꽃잎의 방향이나 모양이 조금씩 다르긴 하지만 비슷하게 생긴 꽃잎을 계속 반복해서 그리는 게 정말 지루합니다 제가 감정이 메마른 건지 꽃 자체를 그닥 좋아하지 않습니다 벚꽃하고 장미 정도만 좋아합니다 초벌칠할 때는 가장 어두운 꽃잎 색으로 전체를 채색합니다. 어두운 잎부터 시작해서 밝은 잎을 그리는 순서로 묘사합니다. 다이소 아크릴 물감이 색의 불투명도가 떨어져서 몇번 덧칠을 해야 되겠습니다. 물을 거의 섞지 않고 그리는데도 바탕이 비쳐서 깔끔하게 채색이 안됩니다. 좀더 두껍게 채색해야겠습니다. 발색은 그다지 나쁘지 않습니다. 여러분은 해바라기를 실제로 보신 적이 있습니까? 아마 해바라기를 직접 보신 분들이 많을 거라고 생각은 합니다. 근데 저는 이번에 해바라기를 그리면서 생각해 보니까 그렇게 희귀한 꽃도 아닌데도 사진으로만 보고 실제로 본 적은 없습니다. 평소 꽃에 관심이 없어서 그런지 꽃집에 갈 일도 없는 데다가 거리에서는 해바라기가 핀걸본 적이 아예 없는 것 같습니다. 왜 해바라기는 산책로 같은 데 없는 건지 갑자기 궁금해집니다. 관심이 없어서 보고도 모르고 지나간 건지도 모르겠습니다. 해바라기가 해를 따라 움직인다고 알고 있는 경우가 많은데 실제로는 그렇지 않다고 합니다. 꽃은 광합성을 하지 않으니까 해바라기가 해를 따라 움직일 리가 없겠죠. 봉우리 시절에는 영양소 합성을 위해서 해를 향해서 방향을 바꾸고 꽃이 핀 후에는 그냥 그대로 있다고 합니다. 해바라기하고 비슷하게 생긴 식물 중에 뚱딴지라고 있습니다. 또라이들 보고 행동이 엉뚱한 사람에게 뚱딴지 같다고 하죠. 뚱딴지가 번식력이 엄청 좋아서 장소를 가리지 않고 아무데서나 갑자기 자라나서 사람들을 당황하게 하는 꽃이라고 합니다. 그래서 행동이 엉뚱한 사람에게도 뚱딴지 같다고 합니다. 어두운 색으로 덧칠해서 초벌 채색하고 난 다음에 노란색에 흰색을 살짝 섞어서 꽃잎의 밝은 부분을 그려줍니다. 뚱딴지가 비슷하게 쓰는 말로 철없다는 말이 있죠. 이때 철이 F의 쇠의 철이 아니고 겨울철, 여름철 하는 계절의 철이라고 합니다. 계절이 바뀌는지도 모르고 개념 없이 행동한다고 해서 철이 없다는 말을 합니다. 제가 많이 듣는 말이기도 합니다. 이번에 그림을 그리려고 사진을 찾다가 해바라기 클로즈업 사진을 보고 알게 된 건데 해바라기 꽃 가운데 저 까만 것들이 씬줄 알았는데 전부 꽃입니다. 그러니까 여러 개의 작은 꽃들이 뭉쳐져서 하나의 커다란 해바라기 꽃이 되는 그런 구조입니다. 꽃에 대해 잘 아시는 분들에게는 너무 뻔하게 알고 계신 일이겠지만 
저처럼 꽃에 큰 관심이 없었던 사람에게는 새로 알게 된 신기한 사실입니다. 뭐든지 새로운 걸 알게 되는 건 정말 기쁜 일입니다. 제가 호기심이 너무 많아서 핀잔을 듣는 경우가 많습니다. 중일 때인가 갑자기 자전거 원리가 궁금해서 자전거 빵 앞에 분해해서 펼쳐놓은 자전거를 몇 시간 동안 앉아서 구경한 적이 있습니다. 애가 집에 안 오니까 부모님이 찾으러 나오셔서 엄청 혼났던 적이 있습니다. 집에 있는 괴종식에 추가 흔들리는 게 궁금해서 분해하고 벽식에 뻐꾸기가 신기해서 분해하고 이것저것 정말 많이 분해했던 기억이 있습니다. 아카데미 조립식 장난감도 엄청 좋아해서 방안 가득 쌓여 있었습니다. 구독자님 중에도 아카데미 프라모델 좋아했던 분들 계시죠? 롬멜탱크 정말 좋아했었는데 요즘은 기계적인 것보다는 일상에서의 호기심이 더 많아서 온갖 사소한 일들을 알아보고 찾아보고 합니다. 나이가 들어도 성격은 별로 안 변하는 것 같습니다. 고동색에 검정색을 조금 섞어서 짙은 고동색을 만든 다음에 펜붓으로 안쪽 해바라기 C 부분을 그립니다. 해바라기 하면 뭐니뭐니 뭐니 해도 해바라기죠. 영화 해바라기는 배우 김내원을 알게 해준 영화였습니다. 꼭 그렇게 다 가져가야만 숙이 후련했냐? 액션 영화인데도 잔잔한 감동을 주는 영화입니다. 감동이 있다고 격투신이 약한 건 아닙니다. 오히려 트라이앵글 초크 같은 다양한 격투 기술이 나와서 더 재미있게 봤습니다. 특히 주인공 태식이가 먼치킨 캐릭터라서 양아치들을 한방에 보내버리는 초강력 액션이 시원시원하고 좋습니다. 여권의 소나기 펀치 같은 깔짝대는 액션을 별로 안좋아합니다. 영화에 사용되는 액션 장면을 말하는 겁니다. 특정 무술을 비하하는 거 아닙니다. 그리고 개인적으로 견자단은 정말 좋아하는 배우입니다. 어쨌든 춤추듯이 주고받는 액션과 끝도 없이 길게 질질 끌면서 싸우는 액션을 별로 좋아하지 않습니다. 테이큰에서 리암리슨이나 해바라기의 태식이처럼 한방에 보내는 액션을 정말 좋아합니다. 그런 면에서 범죄도시의 마동석 같은 액션을 제일 좋아합니다. 저는 영화나 소설, 드라마 같은 모든 장르에서 해피엔딩을 무조건 좋아합니다. 근데 해바라기는 기분 찜찜하게 하는 엔딩이라서 그 점이 조금 마음에 안 듭니다. 그렇지만 영화 자체가 너무 완성도 있고 배우들의 연기도 좋고 해서 재미있게 봤습니다. 해바라기는 두 가지 버전의 결말이 있습니다. 감독판은 극장판하고 결말이 조금 다릅니다. 감독판 결말을 보고 나면 더 기분 더러워집니다. 완성 단계에서 해바라기 꽃잎에 노란색을 올릴 때는 물을 전혀 사용하지 않고 물감을 두껍게 해서 채색합니다. 물감을 두껍게 바르면 깔끔하지 않고 거칠게 채색될 수도 있는데 좀 깔끔하지 않더라도 주저하지 마시고 과감하게 채색하는 게 좋습니다. 극사실로 그릴 때는 붓자국을 신경 써야 되지만 오늘 그림처럼 물감의 불투명도가 좀 떨어질 때는 두껍게 칠해줘야지 제대로 색이 나오기 때문에 붓자국이 남더라도 신경 쓰지 말고 두께를 줘서 채색합니다. 황토색에 고동색을 조금 섞어서 짙은 노란색을 만들어서 꽃잎의 어두운 부분을 정리합니다. 앞쪽과 뒤쪽 꽃잎의 경계 부분에 주로 짙은 노란색을 칠해서 경계를 만들어서 꽃잎이 겹쳐진 공간을 표현해 줍니다. 노란색 원색에 흰색을 좀더 많이 혼색해서 제일 밝은 꽃잎을 그립니다. 빛을 받은 잎의 끝부분과 앞쪽에 있는 꽃잎을 밝게 채색해서 뒤쪽의 꽃잎과 원근감을 표현해 줍니다. 해바라기를 그려보니까 처음이라서 그런지 그렇게 재미있지는 않습니다. 오히려 해바라기보다는 코끼리나 부엉이를 그리는 게더 재미있을 것 같다는 생각을 했습니다. 다음에는 부엉이나 코끼리를 한번 그려봐야겠습니다. 이상으로 다이소 아크릴 물감을 사용해서 해바라기를 그려봤습니다. 그림에 사용한 재료는 영상 설명에 링크 있습니다. 영상이 마음에 드셨으면 댓글 많이 남겨주세요. 여러분의 격려가 저에게 많은 힘이 됩니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독, 좋아요, 전체 알림 설정도 부탁드립니다.